హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఎంట్రీ ఎల్వే తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం బూట్ స్ట్రాప్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఏమిటి బూట్ స్ట్రాప్ జనరల్గా మీరు ఇంటర్నెట్ ఏదైనా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే పాత రోజుల్లో మనం ఏదన్నా ఇంటర్నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళి డెస్క్టాప్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ని యాక్సెస్ చేసేవాళ్ళం బట్ కరెంట్ జనరేషన్లో ఏది కావాలన్నా మనకి మొబైల్ ఫోన్లోనే అయిపోతుంది అనమాట సో అందుకని ప్రతి ఒక్క వెబ్సైటు మనకి డెస్క్టాప్లో అవైలబుల్ ఉండాలి మొబైల్లో అవైలబుల్ ఉండాలి ఈవెన్ ఐప్యాడ్లో కూడా అవైలబుల్ ఉండాలి మరి డెస్క్టాప్ స్క్రీన్ చూసుకున్నట్లయితే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది మొబైల్ స్క్రీన్ చూసుకున్నట్లయితే చాలా చిన్నగా ఉంటుంది బూట్ స్టాప్కి ముందు ఎలా ఉండేదంటే ఒక వెబ్సైట్ని డిజైన్ చేయాలి అంటే డెస్క్టాప్ వర్షన్లో డిజైన్ చేసేవాళ్ళు మొబైల్ వర్షన్లో డిజైన్ చేసేవాళ్ళు ఐప్యాడ్ వర్షన్లో డిజైన్ చేసేవాళ్ళు అనమాట బట్ ఈ వర్క్ అంతా తగ్గించడానికి ఒక టూల్ ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి ట్విట్టర్ వాళ్ళు బూట్ స్ట్రాప్ అనే ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ని డిజైన్ చేశారనమాట దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చాలా ఫాస్ట్గా రెస్పాన్సివ్ వెబ్సైట్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇంకెందుకు ఆలస్యం స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు బూట్ స్టాప్ యూజ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు గో టు ద వెబ్సైట్ కాల్ గెట్ బూట్ స్టాప్ డాట్ కామ్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే మన రెగ్యులర్ విఎస్ కోడ్ ఓపెన్ చేస్తాను న్యూ ఫైల్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని క్రియేట్ చేస్తాను ఇక్కడ బేసిక్ బాయిల్ అప్లేట్ కోడ్ తీసుకుంటాం అనమాట ఈ కోడ్ అనేది అందరికీ తెలిసిందే సో ఇక్కడ నా వాట్ ఐ విల్ డూ బూట్ స్టాప్ని ఎలా ఇంక్లూడ్ చేయాలి అనుకుంటే సింప్లీ యూ నీట్ టు గో టు ద డాక్స్ ఇక్కడ డాక్స్కి వెళ్ళారు అనుకోండి ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ బూట్ స్ట్రాప్ సిఎస్ఎస్ అండ్ జేఎస్ లింక్ ట్యాగ్లో అంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే సిఎస్ఎస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ కానీ జావా స్క్రిప్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ కానీ ఏదైనా యూజ్ చేయాలి అంటే పైన హెడ్ ట్యాగ్లో ఇక్కడ లింక్లో సీడియన్ లింక్స్ అనేది ఇస్తాం అనమాట సో ఈ స్ట్రక్చర్ అంతా బూట్ స్టాప్ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు యూ నీట్ టు సింప్లీ కాపీ దిస్ లింక్ నెక్స్ట్ అది ఇక్కడ రీప్లేస్ చేయాలి ఓకేనా now let's check this output i will open this with the live server chusara hello world an ochindi by default manaki css aned lekapothe ante bootstrap aned lekapothe ela untado osar chuddam control s chusara ee font lo undi but eppudaithe bootstrap add chesamo automatically font style aned kuda change ayyindi okay so it means bootstrap is applying in our document now indulo manaki different kind of components untayandi like a browser ki sambandhinchinavi oka css lone manaki bootstrap lo unna css ne bootstrap lo unna css ni customize cheskovalante ee options anni use chestam layout ki sambandhinchina options anni ikkada untayi content ki sambandhinchina options form ki sambandhinchina options వీటిని ఎలా యూస్ చేయాలో ఒకసారి చూపిస్తాను సో నావ్ లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ద కంటైనర్స్ ఓకే ఏమిటి కంటైనర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ వెబ్సైట్లో మనం ఏదైనా కంటెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి వీ నీట్ యూస్ ద కంటైనర్ అనమాట ఏ స్క్రీన్కి ఏ కంటైనర్ కావాలి అనేది మనకి ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్లో క్లియర్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ట్రా స్మాల్కి లెస్ దెన్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ పిక్సెల్ స్మాల్కి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ పిక్సెల్ మీడియం కి సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లార్జ్ కి నైన్ నైన్టీ టూ ఎక్స్ట్రా లార్జ్ కి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ సో ఇవి కావాలి అనుకుంటే సింపుల్ గా డాట్ కంటైనర్ అనేది యూస్ చేయొచ్చు కంటైనర్ స్మాల్ అంటే ఇలా వస్తుంది కంటైనర్ మీడియం కంటైనర్ లార్జ్ ఎక్స్ట్రా లార్జ్ డబుల్ ఎక్సెల్ లార్జ్ ఫ్లూయిడ్ అనమాట సో ఫస్ట్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇక్కడ నేను హెలో వరల్డ్ ఉంది కదండి ఈ హెలో వరల్డ్ లో డాట్ కంటైనర్ అని క్రియేట్ చేశాను లెట్ మీ పుట్ దిస్ హెలో వరల్డ్ ఇన్ టు మై కంటైనర్ సో ఇక్కడ కంట్రోల్ ఎస్ చూసారా ఆటోమేటిక్గా యూ గాట్ సమ్ గ్యాప్ అనమాట ఏంటి గ్యాప్ బై డిఫాల్ట్ కంటైనర్కి మనం మార్జిన్ ప్యాడింగ్ అనేది అప్లై ఉంటుంది కంటైనర్ యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా అప్లై అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు దీనికి ఇంకా వేరే ఒక్కొక్క కలర్ అప్లై చేసి చూపిస్తాను ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ సిఎస్ఎస్కి మన ఓన్ సిఎస్ఎస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కంటైనర్ తీసుకున్నాను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఓకే గ్రే అప్లై చేశాను యూ కెన్ సి కంటైనర్ ఇంతవరకే వచ్చిందనమాట ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ వెబ్సైట్ని రీసైజ్ చేసే కొద్దీ ఆటోమేటిక్గా వ్యూ పోర్ట్ తగ్గట్టుగా అడాప్ట్ అవుతుంది చూసారా 
ఇది కంటైనర్ అనమాట సో మరి నా కంటైనర్ ఇంత గ్యాప్ వద్దు నాకు మొత్తం స్క్రీన్ అంతా స్ట్రెచ్ అయిపోవాలి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏం చేస్తాము సి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విత్ ని ఆక్యుపై చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూనిట్ టు యూజ్ ద కంటైనర్ ఫ్లూయిడ్ అనమాట లెట్ మీ షో యూ లెట్స్ గో హియర్ లెట్స్ గేవ్ కంటైనర్ ఐఫన్ ఫ్లూయిడ్ గ్రే పోయింది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం కంటైనర్ ఫ్లూయిడ్ ఇచ్చాము ఇక్కడ కంటైనర్ మాత్రమే ఉంది కదా లెట్ మీ రీప్లేస్ దిస్ చూసారా ఇందాక లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కొంచెం గ్యాప్ ఉంది ఇప్పుడు ఎంటైర్ విట్ అంతా ఆక్యుపై చేసుకుంది లెట్ మీ గేవ్ విత్ కలర్ టు వైట్ ఎస్ సో ఈ విధంగా మనం కంటైనర్స్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే ఇంకా ఇందులో మనం కంటెంట్ టైపోగ్రఫీ రిలేటెడ్ టేబుల్స్ రిలేటెడ్ చాలా ఉంటాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ షో యూ ద టైపోగ్రఫీ టైపోగ్రఫీలో ఎలా జనరల్ గా మనకి హెచ్డిఎంఎల్ లో హెచ్ వన్ టు హెచ్ సిక్స్ ట్యాక్స్ ఉంటాయి కదా బట్ బూట్ స్ట్రాప్ లో ఏంటి అంటే క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి మనకి అవైలబుల్ ఉన్న హెచ్ వన్ టు హెచ్ సిక్స్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ కూడా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ షో యూ ఇక్కడ నేను ఒక పీ ట్యాక్ తీసుకొని ఓకే వాట్ ఐ విల్ డూ అండర్ దిస్ కంటైనర్ పి డెమో ఆఫ్ బూట్ క్రాప్ అని క్రియేట్ చేశాను ఓకేనా బట్ ఇక్కడ నేను క్లాస్ ఇవ్వచ్చు అనమాట ఆ క్లాస్ ఏంటి మీరు చూడండి క్లాస్ నేమ్ హెచ్ వన్ టు హెచ్ సిక్స్ ఏదన్నా ఇచ్చేయచ్చు సో లెట్స్ గో టు మై అవుట్పుట్ పి పి క్లాస్ హెచ్ వన్ చూసారా ఈ పారాగ్రాఫ్ అనే ట్యాగ్ కూడా హెచ్ వన్ కింద ఆటోమేటిక్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది మరి హెచ్ వన్ కంటే ఇంకా పెద్ద సైజు కావాలంటే మనం ఏం చేయొచ్చు సింప్లీ యూ క్యాన్ యూజ్ ద డిస్ప్లే క్లాసెస్ ఓకేనా డిస్ప్లే హైఫన్ వన్ అని ఇచ్చారంటే సైజ్ అనేది చాలా పెద్దగా వస్తుంది డిస్ప్లే హైఫన్ వన్ వచ్చినా ఇలా సో ఇలా నేను టూ త్రీ ఫోర్ తీసుకున్నాను డిస్ప్లే టూ డిస్ప్లే త్రీ అండ్ డిస్ప్లే ఫోర్ చూసారా సైజెస్ అనేది వచ్చాయి సో ఈ విధంగా ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాసెస్ అనేవి మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఈవెన్ టేబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి అనుకోండి లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ ఎ డమ్మీ టేబుల్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను ఐ వాన్ క్రియేట్ ఏ టేబుల్ ట్యాగ్ ఇన్ ద టేబుల్ ట్యాగ్ టిఆర్ ఇన్ ద టేఆర్ టీడి హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ బూట్ ట్యాప్ ఓపెన్ విత్ లైవ్ సర్వర్ చూసారా ఈ విధంగా టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయింది బట్ లెట్ మీ గివ్ టేబుల్ బోర్డర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఓకే అండ్ టిఆర్ టీడి 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 అగైన్ ఇంకొక రో తీసుకుంటాను దీన్ని నేను కాపీ పేస్ట్ చేస్తా ఈజీ అవుతుంది మీకు సో త్రీ రోస్ త్రీ కాలమ్స్ ఇలా ఉన్నాయి కదా మనకి ప్రీ డిఫైన్డ్ అవైలబుల్ టేబుల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ చూడండి టేబుల్ క్లాస్ టేబుల్ ఈ విధంగా ఇచ్చినట్లయితే కంటెంట్ చూడండి టేబుల్ బోర్డర్ అవసరం లేదు టేబుల్ కి నేను క్లాస్ అని అప్లై చేసి బోర్డర్ చూసారా బోర్డర్ అనేది బోర్డర్ కాదు ఐఎమ్ సారీ టేబుల్ అని ఇవ్వాలి టేబుల్ క్లాస్ టేబుల్ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూడండి ఆటోమేటిక్ గా ఒక రెస్పాన్సివ్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయిందా బై డిఫాల్ట్ హెచ్డిఎంఎల్ లో ఈ విధంగా రాదు బట్ బూట్ స్టాప్ అనేది యూజ్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది దీనికి ఇంకా స్టైలింగ్ ఏదైనా అప్లై చేయాలనుకోండి వెరీ ఈజీ ఇక్కడ మనకి ఇంకా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి ఇదిగోండి వేరియంట్స్ ఉన్నాయి చూసారా టేబుల్ హైఫన్ ప్రైమరీ అన్నారనుకోండి ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఇది ఉంది సో వాట్ ఐ విల్ డూ టేబుల్ హైఫన్ ప్రైమరీ ఐ థింక్ వి హ్యావ్ డన్ రాంగ్ కాంటెస్ట్ క్లాస్ 
ఫస్ట్ టేబుల్ అన్న ట్యాగ్ డిఫైన్ చేయాలి లేట్ దట్ టేబుల్ ప్రైమరీ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇది పేరెంట్ క్లాస్ లాగా అందులో టేబుల్ ప్రైమరీ అనేది తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు రెండు క్లాస్లు ఒకేసారి ఇచ్చామనుకోండి వీటిని ఏమంటాం కాంటెక్చువల్ క్లాసెస్ అంటాం అనమాట నాట్ ఓన్లీ దిస్ బూట్ షాప్ లో ఇటువంటి కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి దీనివల్ల మనకి వెబ్సైట్ బిల్డింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా అవుతుంది అనమాట సో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉండటం వల్ల డాక్యుమెంటేషన్ అనేది రిఫర్ చేసి దాన్ని కాపీ పేస్ట్ చేయటం లేదా రిఫర్ చేయటం చేశారంటే ఎరర్స్ అనేవి చాలా వరకు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఇవి కేస్ సెన్సిటివ్ అవటం వల్ల మనకి ఎక్కడ చిన్న వర్డ్ మిస్టేక్ ఉన్నా కూడా మీకు అవుట్పుట్ అనేది రాదు అనమాట సో చూసారు కదండి ఈ విధంగా ఈ కోర్స్ ని అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ తో ట్రైనింగ్ ప్లేస్మెంట్ మెంటర్షిప్ తో కావాలనుకుంటే వెంటనే ఎంట్రీ ఎలివేట్ ఎఫ్ఎస్డి ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అయిపోండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం వీడియోని లైక్ చేసి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బ్యాక్ లాగ్ సిక్కపై సమస్య కాదు ఎంట్రీ యాప్ లో ప్రవేశపెడుతున్నాం ఎంట్రీ ఎల్ వేట్ ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్